ஆண்டவருடைய பெரிய கிருபையினாலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தேவனுடைய மகத்தான ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெற்ற நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு காரைக்குடி அழகப்பா இன்ஜினியரிங் கல்லூரியிலே முதல் ஆண்டு மாணவனாக நான் சேர்ந்தேன் எங்களுடைய வீட்டினுடைய பொருளாதார நிலை மிகவும் எளிமையாக இருந்தபடியால் நான் விடுதியிலே தங்கி படிக்கும் வசதி எனக்கு கிட்டவில்லை எனவே கல்லூரி இருந்த வளாகத்திலிருந்து ஏறத்தாழ நான்கு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள கோட்டையூர் என்கிற ஊரிலே ஒரு சிறிய வீட்டிலே தம்பி எப்பொழுது சொன்னது போல நாங்கள் தங்கியிருந்தோம் அங்கே நான் வந்த நாள் முதல் என் இருதயத்திலே தனியாத ஒரு தாகம் எழுதி கொண்டிருந்தது அது என்னவென்றால் நான் மறுபடி பிறந்தது நாசரேத் என்கிற ஊரிலே உள்ள தேரி என்கிற செம்மணல் காட்டில் தான் அந்த பனமர காட்டில் தான் நான் மறுபடி பிறந்தேன் மறுபடி பிறந்த அன்று முதல் நான் காரைக்குடி வந்து சேருகிற வரைக்கும் ஏறக்குறைய ஓர் ஆண்டு தினமும் மாலையிலே நாங்கள் அந்த தேரியிலே கூடி ஒரு மணி நேரமோ இரண்டு மணி நேரமோ நாங்கள் தனித்தும் கூடியும் ஜெபிப்போம் இந்த வழக்கம் என்னுடைய என்னுடைய உயிருக்கு உயிராக உள்ளேயே என்னில் ஊறிவிட்டது என்று நான் சொல்ல வேண்டும் எனவே காரைக்குடி வந்தவுடனே இப்படி ஒரு இடம் வேண்டும் என்று நான் யோசித்த பொழுது செம்மணல் காடு அல்ல கரடுமுரடான கற்களும் முற்களும் உள்ள காடுகள் தான் அங்கே காரைக்குடியிலே அந்த கல்லூரி வளாகத்தை சுற்றி இருந்தது எனவே கோட்டையூர் என்கிற சிற்றூரில் இருந்து அங்கே உள்ள ரயில்வே லைன்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதை நாங்கள் தாண்டி அப்பால் உள்ள அந்த காற்றுக்குள்ளே போய் நாங்கள் ஜெவம் பண்ணுவோம் அப்போ நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு ஐந்து மாதங்கள் நான் தனியாக ஆண்டுவரே என்னோடு ஜபிக்க ஒரு நபரை நீர் தரமாட்டீரா என்று நான் இயங்கினேன் ஆண்டவர் என்னுடைய ஜபத்திற்கு பதில் தந்து எபனேசர் என்று சொல்லப்படுகிற மணி என்கிற தம்பியை என்னுடைய முதல் கனியாக ஆண்டவர் கொடுத்தார் அவர் இப்பொழுது துபாயிலே ஒரு பெரிய திருச்சபையிலே போதகராக அவர் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார் நாங்கள் இவ்விதமாக ஜபித்து கொண்டிருக்கிற காலங்களிலே காரைக்குடி என்ஜினியரிங் காலேஜிலே அந்த லிஸ்ட் போடுவாங்க செலெக்ஷன் லிஸ்ட் போடுவாங்க அந்த செலெக்ஷன் லிஸ்ட்டு போட்ட உடனே நாங்கள் உடனே போன்ற அதை நோட்டீஸ் போடல ஒட்டின உடனே போய் ஏதாவது கிறிஸ்தவ பேர் இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஐம்பது பேர் அறுபது பேர் அல்லது தொண்ணூறு பேர் அவர்கள் அங்கே இருந்தாலும் கூட ஒன்று ரெண்டு கூட தேராது சில நேரம் அவர்களை போய் சந்திக்க போனால் அதிலே ஒன்று ரெண்டு பேர் அவர் ரோமன் கத்தோலிக் என்று சொல்லுவார்கள் ஆனாலும் கிறிஸ்தவர்கள் தானே என்று சொல்லி எப்படியாவது ஜபத்திற்கு வாருங்கள் என்று கூப்பிட்டு பார்ப்போம் வரமாட்டார்கள் மூன்றாவது ஆண்டிலே ஒரு நபர் சிக்கினார் அவர் தான் சகோதரன் லயனல் அவர் நாங்கள் கல்லூரிக்கு வளாகத்திற்குள்ளே போய் விடுதிக்கு அவரை சந்திக்க போகும் பொழுது வேறு வழியாக அவர் தப்பி ஓடி விடுவார் ஏனென்றால் நாங்கள் ரேக் பண்ண வருகிறோம் என்று அவர் பயந்தார் ரேகிங் அந்த காலத்திலே அதிகமாக உண்டு ஆனாலும் கூட எப்படியோ நாங்கள் தாஜா பண்ணி அவரை நாங்கள் நாங்கள் ரேகிங்க்கு வரவில்லை ஜபிக்க தான் கூப்பிட வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி கூப்பிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முதல் அவர் அந்த ஜபக்குழுவிலே இணைந்து எனக்கு அடுத்த தலைவராக அந்த ஜபக்குழுவை அவர் நடத்தி வந்தார் அதை தொடர்ந்து இளங்கோ அந்தோனிராஜ் இளங்கோ வேதாந்தம் சாமியல் கிரைஸ்தாஸ் பால் தாமஸ் இவர்கள் எல்லோரும் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் பிறகு அங்கே சில மூத்த சகோதரர்களும் இருந்தார்கள் டாக்டர் என்ஜே பால் அவர் அங்கே உள்ள செக்ரியிலே அவர் சயின்டிஸ்டாக இருந்தார் அதே மாதிரி டாக்டர் டேனியல் டேவிட் மேனுவல் ராஜ் அவர் சென்னை ஒய்எம்சியிலே அவர் பிரின்ஸ்பலாக பிறகு மாறினார் பிறகு மிஸ்டர் சிவபிரகாசம் ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் அவர் காரைக்குடியில் இருந்தார் அதை தொடர்ந்து அங்கே சேகர் காந்தியராஜ் இந்த விதமான தம்பிமார்கள் எல்லாம் வந்து சேர்ந்து ஆரம்பித்தார்கள் இந்த காரைக்குடி குழுவை நான் ஒரு நவீன கால அற்புதம் அதிசயம் என்று சொல்லுவேன் இட்ஸ் அ மாடர்ன் மிரக்கம் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் என்றால் எத்தனையோ கல்லூரிகளையும் மாணவர் ஊழியங்களையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன் கல்லூரி வளாகத்திலே ஏதாவது ஒரு ஊழியம் அல்லது ஜபக்குழு துவங்கப்பட்டால் ஏதோ ஓரிரு ஆண்டுகள் உற்சாகமாக போகும் மூன்று ஆண்டுகள் போகும் அல்லது அந்த தலைவர்கள் இருக்கிற வரைக்கும் போகும் அதற்கு பிறகு அது மங்கிவிடும் பிறகு மறுபடியுமாக ஒரு ஊழியக்காரன் வந்து அதை எழுப்ப வேண்டும் ஆனால் இந்த காரைக்குடி கேம்பஸ் ப்ரேயர் ஃபெல்லோஷிப்பை பொறுத்த அளவிலே ஐம்பத்தி ஏழு ஆண்டுகள் அறுபத்தி மூன்றாவது ஆண்டு துவங்கப்பட்டது இப்பொழுது ரெண்டாயிரத்தி இருபதிலே நாம் இருக்கிறோம் 
ஐம்பத்தேழு ஆண்டுகள் கொஞ்சம் கூட அருந்து போகாமல் நெடுகவே வளர்ந்து கொண்டே வருகிறதே தவிர ஒருபோதும் அதனுடைய வளர்ச்சி கொண்டியதாக தெரியவில்லை இப்பொழுதும் இதிலே பயின்று இதிலே தேவனுடைய சமூகத்திலே முழங்காலிட்டு அவருடைய வார்த்தையிலே பயிற்சி பெற்று வெளியே சென்றவர்கள் பல நாடுகளில் இருக்கிறார்கள் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிய குமார் அவர் சிங்கப்பூரில் இருக்கிறார் அதே போல் இன்றைக்கு இந்திய சிபிஎம்லே இரண்டாவது தலைவராக இருக்கிற மிஸ்டர் ரோட்ரிக் அவர் நேபாளில் இருக்கிறார் அநேகர் நீங்கள் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்கள் பல மல்டி நேஷனல் கம்பெனிஸ்லே சிஇஓஸாக இருந்து நீங்கள் ஓய்வு பெற்றிருப்பீர்கள் இப்படி நடந்து கொண்டிருந்த குழுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு தேவனிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்ட ஒரு சந்திப்பினால் எழுபத்தி ஓராவது ஆண்டு பூரண சுவிசேஷ வாலிபர் ஐக்கிய குழு இப்பொழுது ஆசீர்வாத இளைஞர் இயக்கம் என்ற பெயரில் இயங்கும் அந்த நிறுவனத்திற்கு துவக்கமாக அமைந்தது அந்த நாட்களிலேயே நாங்கள் இன்று இந்த பெரிய நிறுவனம் நடத்தி கொண்டிருக்கிற எல்லா செயல்பாடுகளையும் ஓரளவிலே நாங்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தோம் குரூப் ப்ரேயர்ஸ் ஃபேமிலி ப்ரேயர் மீட்டிங்ஸ் ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர்ஸ் அதே மாதிரி வார இறுதிகளிலே கிராம சந்திப்பு ஊழியம் அதே விதமாக ஒரு ட்ராக்ட் போட்டோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாவது வருடம் நான் எழுதின ஒரு கைப்பிரதி விடுதலையை நட்சத்தி குட் நியூஸ் ஆஃப் டெலிவரன்ஸ் இன்றைக்கு அது எத்தனையோ மொழிகளிலே சீன மொழியில் கூட அது மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு தம்பி எபி அதிகமாக அவர் உதவி செய்தார் இப்படி உலகத்தின் பல மொழிகளிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஒரு மூன்றாம் ஆண்டு பொறியியல் கல்லூரி மாணவனால் எழுதப்பட்டது இத்தனை டன் டன்னாக அது அச்சடிக்கப்பட்டு அது விநியோகிக்கப்பட்டு எத்தனையோ ஆயிரங்கள் குறிப்பாக கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு சாதகமாக அதை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் அதே விதமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாவது ஆண்டு நான் கல்லூரி படிப்பை காரைக்குடியிலே முடித்தவுடன் மெட்ராஸ் ஐஐடியிலே எம்டெக் போய் சேர்ந்தேன் அப்பொழுது நான் ஒரு கட்டுரை எழுதினேன் நவநாவகள் இன்றைக்கு தேவையா என்று ஒரு கட்டுரை எழுதினேன் இது அறுபத்தி எட்டில் எழுதப்பட்டது இது அச்சடிக்கப்பட்டது காரைக்குடியிலே வள்ளூர் அச்சகத்திலே அச்சடிக்கப்பட்டது அப்பொழுது அதற்கு முகவரி எங்களுடைய குழுவிற்கு பெயர் காஸ்பல் டீம் என்பது இந்த கைப்பிரதியை ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்பதாக நம்முடைய அருமையான தம்பி எம்எஸ் மோசஸ் மேடவாக்கத்திலிருந்து எனக்கு அதை அனுப்பி வைத்தார் மற்றபடி இப்படிப்பட்ட ஒரு பிரதி இருப்பது என்பதை நான் மறந்திருப்பேன் இப்படியாக அற்பமான ஆரம்பத்தை தேவன் மகிமையாக நடத்தி கொண்டு போயிருக்கிறார் இப்பொழுது நான் என்ன செய்கிறேன் என்றால் ரெண்டாயிரத்தி மூன்றிலே ஆசிர்வாத இளைஞர் இயக்கத்திலிருந்து நான் முழுநேர பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பின்பு என்னுடைய அடிப்படை அழை அழைப்பாகிய நன்றாக கவனியுங்கள் தேவன் எனக்கு முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் கொடுத்த பொறுப்பு ஒரு இயக்கத்தை உருவாக்கி முன்னின்று நடத்துவது ஆனால் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த அழைப்பு திருவசன போதகம் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி காட் கேமி was or the calling that god gave me was to lead a mission but the basic gifting that god has given me is bible teaching avai naan todarndu seidukondirukiren aandavar enakku innum ethane naatkal ethane vaarangal ethane maadangal ethane aandugal kodukkararo avvalavu kaalam varaikkum vedathai padippen jabippen dhyanippen எழுதி மக்களை நான் ஆசீர்வதித்துக் கொண்டே இருப்பேன் உங்களுடைய ஜபத்தை நான் அதிகமாக வாஞ்சிக்கிறேன் இந்த நாள் தியானத்திற்காக நான் எடுத்துக்கொண்ட திருவசனம் ரோமர் பதினோராம் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் என் கையிலே நியூ கிங் ஜேம்ஸ் வேர்ஷன் வைத்திருக்கிறேன் முதலாவது ஆங்கிலத்திலே வாசிக்கிறேன் ரோமன்ஸ் லெவன் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் ஹிம் அண்ட் த்ரூ ஹிம் அண்ட் டூ ஹிம் ஆர் ஆல் திங்ஸ் of him through him and to him are all things to whom be glory forever amen avaralum avar moolamagavum avarkum ella kaaryangalum neraivai serivadaga adu or aaradhanayaga amen engra vaarthayodu mudigirathu of him adha source அதுதான் ஊற்றும் கண்ணுமானது அது பிதாவாகிய தேவன் த்ரூ ஹிம் அது ஒரு சேனல் பிதாவாகிய தேவன் இரண்டு சேனல்ஸ் கொடுத்தார் இரண்டு ஹெல்பர்ஸ் கொடுத்தார் 
ஒன்று தம்முடைய குமாரன் அடுத்து தம்முடைய ஆவியானவர் ஃபர்ஸ்ட் கம்ஃபர்டர் அண்ட் செகண்ட் கம்ஃபர்டர் இயேசுவானவர் பிதாவானவரை மகிமைப்படுத்துகிறார் ஆவியானவர் இயேசுவானவரை மகிமைப்படுத்துகிறார் இது எல்லாம் சேர்ந்து முடிவாக டெஸ்டினேஷன் அதுவும் ஃபாதர் தான் சோர்ஸ் ஃபாதர் சேனல் சன் அண்ட் த ஸ்பிரிட் அண்ட் தென் ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் அகெய்ன் இட் இஸ் காட் த ஃபாதர் முடிவாக தேவனே எல்லாவற்றிலும் எல்லாமுமாய் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையும் நம்முடைய ஊழியமும் நம்முடைய எந்த வேலையை எடுத்துக்கொண்டாலும் தேட் மஸ்ட் பி காட் சென்ட்ரல் அது தேவனை மையமாய் கொண்டிருக்க வேண்டும் துர்ப்பாக்கியமாக இந்த நாட்களிலே கிறிஸ்தவ உலகில் கூட தேவன் மையமாய் காணப்படவில்லை இறையியல் என்று சொல்லுகிறோம் அல்லது வேத சாஸ்திரம் என்று சொல்லுகிறோம் இந்த இறையியலில் கூட இறைவன் மையமாய் இல்லை ஈவன் இன் தியாலஜி இட் இஸ் மோர் ஆஃப் ஃபில்லாசபி தேன் டிவைன் ரெவலேஷன் தீஸ் டேஸ் பிலவர்ட் ஏனி நாலேஜ் ஆஃப் காட் ஃபாலோ மி கேர்ஃபுல்லி ஏனி நாலேஜ் ஆஃப் காட் ஷுட் அல்டிமேட்லி லீடர்ஸ் டு வர்ஷிப் ஹிம் தட்ஸ் வாட் பால் செலிபிரேட்ஸ் ஹியர் அவர் என்ன சொல்கிறார் ஆஃப் ஹிம் த்ரூ ஹிம் and to him and to live it to whom be glory forever amen and in the roman arm mudikiradukulla da avar vanda he 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 gets into a rapturous celebration of worship any knowledge that does not lead us to a worship of our great god is not worth anything so my topic today during the next few minutes that's allotted to me is to tell you or explain to you as simply and clearly as possible what is god centered life what is god centered life devanai maiyapaduthum vaalkai endal enna thirumaraiyanadu endha oru mukhyamana satyathaiyum poodikka vendumanal upadesikka vendumanal இரண்டு உபகரணங்களையும் பயன்படுத்தும் ஒன்று தெரல் பிய டைரக்ட் டீச்சிங் நேரடியான போதனை இன்னொன்று எடுத்துக்காட்டுகள் டெஸ்டிமோனிஸ் என்டையர் பைபிள் கேன் பி டிவைடட் இன்டு டூ செக்ஷன்ஸ் டைரக்ட் டீச்சிங் தட் இஸ் அப்செக்டிவ் எக்ஸாம்பிளரி டெஸ்டிமோனிஸ் தட் இஸ் சப்ஜெக்டிவ் இந்த இரண்டையும் ஒருங்கிணைத்து நமக்கு வேத புத்தகம் வந்திருக்கிறது இதைத்தான் ஏசாயா சொன்னார் வேதத்தையும் அதாவது உபதேசத்தையும் சாட்சி ஆகமத்தையும் கவனிக்க வேண்டும் இல்லையே விடியற் காலத்து வெளிச்சம் இல்லை டு த லா தட் இஸ் டைரக்ட் டீச்சிங் அண்ட் டு த டெஸ்டிமோனி தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அன்லஸ் வி பிரிங் போத் டுகெதர் வி கெனாட் ஹேவ் எ ரியல் டாக்டரானல் லைட் இன் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தி ஹோலி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் so when i want to speak to you on this all important subject of leading a god centered life devane maiyapaduthiya oru vaalkaiye kurithu ungalodu naan pesa nenikkum bolude en kangal munnal vande nindra oru bible character ningale adha yoogithukollalam yaar endral nam ellarkum adhigam priyamana adikadi nam ellarra valiva koodugalilum adikadi nam kurippitta யோசேப்பு என்னும் வாலிபன் நீங்கள் அநேக பிரசங்களை இந்த யோசேப்பினுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து கேட்டிருப்பீர்கள் உங்களில் அநேகர் என்னையும் சேர்த்து யோசேப்பின் வாழ்க்கையிலிருந்து எத்தனையோ பிரசங்களையும் நாங்கள் பண்ணாம் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் சமீப நாட்களிலே என்னுடைய வழக்கத்தின்படி நன்றாக தெரிந்த பகுதிகளையும் திரும்ப ஒரு முறை ஆண்டவரே கூடுதல் வெளிச்சத்தை தாரும் என்று ஜபிப்பது என்னுடைய பழக்கம் ஏனென்றால் வேதம் ஒருபோதும் பழமையாக போவதில்லை அது எப்பொழுதும் அதற்கு புதுமையை உண்டு இட் நெவர் கெட்ஸ் அவுட் டேட்டட் பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அப் டு டேட் ஸோ நான் அதை யோசிப்பினுடைய வாழ்க்கை திரும்ப எடுத்து நான் 
தியானிக்க வாசிக்க படிக்க நான் ஆரம்பித்தேன் அப்பொழுது நான் கண்டது என்னவென்றால் துவக்க முடுதல் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் மட்டுமல்ல துவக்க முதல் முடிவு வரை எல்லா கட்டத்திலும் யோசேப்பினுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் மையமாய் காணப்பட்டார் அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஏழு காலகட்டங்களில் செவன் ஏரியாஸ் ஆர் ஸ்பியர்ஸ் ஆர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் இஸ் லைஃப் எப்படி தேவன் மையமாய் காணப்பட்டார் என்று உங்களுக்கு இந்த நாளிலே உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகள் உங்களிலே சிலர் தேவனுடைய வார்த்தையிலே முதிர்ச்சி அடைந்தவர்கள் இன்னும் சிலர் நடுநிலையிலே சராசரியாக இருப்பவர்கள் இன்னும் சிலர் இப்பொழுது தான் ஆண்டவரோடு நடைபோட துவங்கியிருப்பீர்கள் எனவே இந்த மூன்று குழுவினருக்கும் பொருத்தமாக நான் பேசும் பொழுது கூடிய வரைக்கும் நான் இந்த சராசரி ஆவரேஜ் அந்த மெருல் குரூப் அவர்களை மனதில் வைத்து நான் இதை பேச விரும்புகிறேன் ஏழு காலகட்டங்கள் யோசேப்பின் வாழ்க்கையில் தேவனை மையமாய் கொண்டிருந்தவை ஒன்று யூத் ஹூட் டெம்டேஷன்ஸ் இளம் பிராய சோதனைகள் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்கள் கையில் பைபிள் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை எடுங்க எப்படி போத்திப்பாரின் மனைவி அவனை எப்படியாவது வசப்படுத்தி விட வேண்டும் என்று அவள் முயன்ற பொழுது அவன் அவளை பிடித்து எழுத்தான் என்றுதான் பத்திரிகைகளில் வரும் இங்கே அவள் அவனை பிடித்து எழுத்தாள் அப்பொழுது அவனை தப்பு செய்த ஒரே ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா ஆதிகா முப்பத்தி ஒன்பது ஒன்பது தர் இஸ் நோ ஒன் கிரேட்டர் இன் திஸ் ஹவுஸ் தேன் ஐ நார் ஹாஸ் ஈ கெப் பேக் எனி திங் ஃப்ரம் மீ பட் யூ பிகாஸ் யூ ஆர் ஹிஸ் வைஃப் How then can I do this great wickedness and sin against God? அப்படி இருக்க நான் தேவனுக்கு விரோதமாக இப்படி பாவம் செய்து இவ்வளவு பெரிய பொல்லாப்பை என்னால் எப்படி செய்ய முடியும் தேவன் அவள் சுற்றி பார்த்தாள் அவன் மேலே பார்த்தான் ஷி லுக்ட் அரவுண்ட் நோ படி அரவுண்ட் பட் ஹி லுக் அபவ் அதான் வித்தியாசம் அரவுண்ட் அண்ட் அபவ் அதில் தான் எல்லாமே மாறுது யாருமே பார்க்காமல் இருக்கும் பொழுது நாம் எப்படி நடக்கிறோம் என்பது தான் தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய வாழ்க்கையை சீர்தூக்கி பார்க்கிற ஒரு அளவுமானி என்று நாம் சொல்லலாம் யோசைப்பு எந்த ஒரு வாலிபர் முகாமையும் பங்கு பெறவில்லை வாலிபர் முகாமுகள் என்று கிடையாது பத்து கட்டளைகளும் கிடையாது யாத்திரை அமைத்தில் தானே பத்து கட்டளையும் வருது ஸோ பத்து கட்டளையும் அவனுக்கு தெரியாது அப்படியானால் இந்த அறிவு அவனுக்கு எப்படி வந்தது தேவனுக்கு விரோதமாக இந்த காரியத்திலே நாம் ஈடுபடக்கூடாது என்கிற இந்த அறிவு அவனுக்கு எப்படி வந்தது பிரசங்கி ஏழாம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் ஐ ஃபைண்ட் மோர் பிட்டர் தென் டெத் ஹூ இஸ் தட் The woman whose heart is snares and nets, whose hands are fetters. But he who pleases God shall escape from her. Devan is very good to be able to get up and get up and get up and get up and get up. But the sinner shall be taken by her. Anal, Devan is the one who is the one who is the one who is the one who is. அப்போ யோசிப்பு எப்படி அவன் தப்பினான் என்றால் தேவனை பிரியப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி அவனுடைய மனசாட்சியை அவன் பழக்கி இருந்தான் நீதிமொழிகள் இருபது இருபத்தி ஏழு நான் வாசிக்கிறோம் மனிதனுடைய ஆவி தேவன் தந்த தீபமாயிருக்கிறது த ஸ்பிரிட் ஆஃப் மேன் இஸ் அ கேண்டோ கிவன் பை த லார்ட் ஸ்பிரிட் ஆஃப் மேன் என்பதை நாம் இப்படியும் நாம் மொழியாக்கம் செய்து கொள்ளலாம் த கான்ஷியன்ஸ் of a man is a candle which god has given to him priyamanurle nam nammudaiya manasaakshiyai malukka palagi vittal paavam seivadai pol namakku elaguvanadu onrume irukkadu if only we know how to blunt our conscience there will be nothing easier than to commit sin அன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் 
எனவே எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நம்மை பாவம் செய்யாதபடி தடுத்து நிறுத்துவது தேவன் உண்டு குமாரன் உண்டு ஆவியான உறவு உண்டு ஐக்கியம் உண்டு வசனம் உண்டு ஆலோசனைகள் உண்டு எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நம்முடைய சொந்த மனசாட்சி இதைத்தான் புதிய ஏற்பாட்டிலே யோசிப்பு கேட்ட கேள்வியை புதிய ஏற்பாட்டிலே பவுலை மாற்றி சொல்ல சொன்னால் அவர் என்ன சொல்லுவார் தெரியுமா கிறிஸ்தவுக்கு அவயவங்களாக நான் ஒப்பு கொடுத்த என்னுடைய உடலின் உறுப்புகளை நான் வேசியின் அவயவங்கள் ஆக்கலாமா அங்கே யோசிப்பு கேட்கிறான் How can I take the members, my organs, which I have already laid on the altar of God and which have already become the uh, instruments of righteousness for Jesus Christ, how can I take them and lend them to a harlot, to an adulteress, to a fornicator? I am going to tell you what I am going to tell you. Dear friends, we are going to be able to take care of the people who are going to be here. it is god consciousness that would save us and keep us and preserve us evvalavu kodumayaga paava chodhanigal vandhalum nammai paadhukaakka koodiyathu palakkapatta nal manasaakshiyil maiyamai veetirukkum devan mattume enandal indha ulagathile engu thirumenaalum the entire atmosphere is sin toxic முழு உலகமுமே ஆண்டவருடைய காலத்திலேயே யோவானுடைய காலத்திலேயே முழு உலகமும் பொல்லாங்கனுக்குள் கிடக்கிறது என்று சொன்னார்கள் இப்பொழுது அதை எப்படி சொல்ல வேண்டி சொல்லி எனக்கு சரியான வார்த்தைகள் கிடைக்கவில்லை வேதத்திலே சொல்லப்படாத பாவங்கள் கூட இன்றைக்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஒரு நாளிலே ஒரு கூட்டத்திலே சாது செல்லப்பா அண்ணன் அவர்கள் அந்த ஊழியக்காரன் பிரசவம் பண்ணி கொண்டிருந்தார் அப்பொழுது பிரசங்கம் முடிந்த பிறகு ஒரு தம்பி அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்டான் ஐயா ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாது பீடி சைகரெட் குடிக்கூடாதுன்னு பயமில் எங்கேயாவது இருக்குதான்னு கேட்டான் அப்போ அவர் சொன்னார் அவன் நீ மற்ற எழுதியிருக்கிறதெல்லாம் கீழ்படிஞ்ச மாதிரி கேட்குறியப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நல்ல ஒரு பதில் இந்த அருமையான ஊழியக்காரன் சாது செல்லப்பாவை நாம் நேற்று இழந்து விட்டோம் எனக்கு அவர் இப்போ நெருங்கிய நண்பர் நல்ல ஒரு தெய்வ மனிதன் வரிசையாக தெய்வ மனிதர்கள் இழந்து கொண்டே இருக்கிறோம் அந்த வரிசையிலே சமீபத்தில் நாம் சாது செல்லப்பா அண்ணன் அவர்களை இழந்து விட்டோம் யூத் ஹூ டெம்டேஷன்ஸ் அடுத்தது கிஃப்ட்ஸ் அண்ட் மினிஸ்ட்ரி வரங்களும் ஊழியமும் மறுபடி யோசேப்பனுடைய சமூகத்திற்கு வாருங்கள் ஆதியாகமம் நாற்பதாம் அத்தியாயம் எட்டாம் வசனம் இங்கே தன்னுடைய உடன் சிறை கைதிகளோடு யோசிப்பு பேசுகிறார் அவர்கள் அவரை பார்த்து சொல்கிறார்கள் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு சொப்பனம் கண்டோம் ஆனால் அர்த்தம் சொல்ல ஆளே இல்லை உடனே யோசிப்பு பதில் சொல்கிறார் டு நாட் இன்டர்பிரேஷன்ஸ் பிலாங் டு காட் அர்த்தம் சொல்லுதல் தேவனுக்கு உரியதல்லவா சொல்லுங்கள் பாருங்க சிறைச்சாலைக்குள்ளே அடைபட்டு கிடைக்கிறார் உடன் சிறை கைதிகள் கேட்கிற கேள்விக்கு தேவனை அங்கே மையப்படுத்துகிறார் அடுத்த அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஓராம் அத்தியாயத்தில் பார்வோனுக்கு முன்னால் கொண்டு நிறுத்தப்படுகிறார் அப்பொழுது பார்வோன் சொல்கிறார் நான் ஒரு சொப்பனம் கண்டேன் யாருமே எனக்கு சொல்ல தெரில அர்த்தம் சொல்ல தெரில அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆனால் உனக்கு அர்த்தம் சொல்ல தெரியும் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன்னு சொல்கிறார் ஆமாம் 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 நான் நல்லா சொல்வேன் எனக்கு நல்ல அனுபவம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லாமல் பதினாறாம் வசனத்தில் ஜோசப் ஆன்சர் ஃபேரோ சேயிங் இட் இஸ் நாட் இன் மீ நல்லா இருக்குது அது ஐ லைக் தட் வேர்ட் முதல்ல ஒரு நெகட்டிவ் சொல்கிறார் அது எண்ணில் இல்லை காட் வில் கேவ் ஃபேரோ அண்ட் ஆன்சர் ஆஃப் பீஸ் தேவனே ஒரு மங்களகரமான விளக்கத்தை அர்த்தத்தை பார்வோனுக்கு சொல்லுவாராக எனக்கு மறுபடியும் ஒரு கேள்வி சொப்பனத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லுதல் அல்லது ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்குற வரங்களுக்கு 
மையக்காரனாக இருக்க வேண்டியது தேவன்தான் என்கிற இந்த அறிவு தான் யோசிப்புக்கு எப்படி வந்தது பிரியமானவர்களே நாம் நமக்குள்ளே உண்மையுள்ளவர்களாக இருந்தால் ஃபாலோ மீ கேர்ஃபுல்லி ஏஃப் வீ ஆர் ஆனஸ்ட் வித் இன் ஆர் செல்ஸ் வி வுட் நோ ஃபார் ஷோர் தட் வாட் எவர் வி ஹேவ் இஸ் ஓன்லி வாட் வி ஹேவ் ரிசீவ் ஃப்ரம் காட் இதைத்தான் பௌரப்பூசலன் சவாலாக ஒன்று குருந்தியர் நான்காம் அத்தியாயம் ஏழாம் வசனத்திலே குருந்திய விசுவாசிகள் மீது தூக்கி எழுகிறார் ஹூ மேக்ஸ் யூ டிஃபர் ஃப்ரம் அனாதா வாட் டு யூ ஹேவ் தட் யூ டிட் நாட் ரிசீவ் நாம் எஃப் யூ டிட் இன் டிட் ரிசீவ் இட் வை டி க்ளோரி அஸ் இஃப் யூ ஹேவ் நாட் ரிசீவ் இட் இப்போ வாட்டர் இருக்கிறது இல்லை எது ஒரிஜினல் வாட் இஸ் இன்ஹரண்ட் இன் யூ எவ்ரி திங் இஸ் இம்பார்ட்டன் டு யூ ஓட்ட சொந்தம்னு ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாமே ஆண்டோர் கொடுத்தது தானே அப்போ எல்லாமே ஆண்டோர் கொடுத்துருக்கும் போது ஏதோ ஓட்ட சொந்தமாக இருக்கிற மாதிரி நீ ஒன்றும் பெற்றுக்கொள்ளாதன் போல் நீ ஏன் மயன்மை பாராட்டுக்கிறாய் ஏன் பெருமை பாராட்டுக்கிறாய் இந்த சோதனையிலிருந்து தப்புவதற்கு நான் நான் அடிக்கடி ரொம்ப பாடுபடுகிறேன் என் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏன்னா ஒன் ஆப்பில் வந்து எங்கள் அம்மா வந்து நல்லா ஸ்கேலை திருப்பி வச்சு அடிச்சு ஏன்னா எனக்கு ஒன் ஆப் டீச்சர் எங்கள் அம்மா எல்லாம் அடித்து ஒழுங்கான ஹேண்ட் ரைட்டிங் கற்றுக் கொடுத்தாங்க இன்றைக்கி வந்து இந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் அது இன்னும் கையெழுத்தாக தான் இருக்குது தலையெழுத்தா மாறலை பிறகு நல்ல ப்ரெசன்டேஷன் எதுனாலும் நல்லா ப்ரெசன்ட் பண்ணுவேன் என் நல்லா ஞாபகம் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஃபோர்த் இயரில் ஒரு எக்ஸாம் அது நினைக்கிறேன் அது சானிட்ரி இன்ஜினியரிங் ஏதோ ஒன்று நிறைய எழுதணும் அதில் நிறையா ஃபார்முலெல்லாம் வராது நிறைய எழுதணும் எழுதி முடித்தேன் முடித்து எனக்கு மார்க் வந்து நிறைய கிடச்சிருந்துச்சு அதே மாதிரி நல்லா அழுகிருந்த என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு பத்து மார்க் குறைச்சி குறைச்சி தான் கிடச்சிருந்துச்சு அவன் பேப்பர் தூக்கிட்டு ஏன்ட்ட வந்து என்ட்ட வந்து இப்போ நான் எல்லாம் கரெக்டாக தான் எழுதியிருக்கேன் உனக்கு மட்டும் கூட போட்டிருக்காரு நான் அப்போ நான் ஒரு பார்த்து எப்பா உன் உன் கையெழுத்து பாரு எப்படி இருக்குன்னு நான் எப்படி அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன் பா என்னப்பா நம்மளால் நமக்கு வர மாட்டேங்குது அது அப்படின்னா ஸோ அன்னையிலிருந்து என்னுடைய ப்ரெசன்டேஷன் பரிட்சைக்கு மட்டும் இல்லை சர்மனும் அப்படி தான் என்னுடைய டைரிவிஷன் அப்படி தான் அது என்னமோ எதை எடுத்தாலும் ஒழுங்காக எழுதி வைக்கணும் கிருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நான் அதை படிச்சுக்கிட்டேன் அதனால் எனக்கு ஒரு பெருமை நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் மாதிரி யாரால் கொடுக்க முடியும் நம்மளை மாதிரி ஆர்டிக்கல்ஸுக்கு வந்து சப்வெடிங்ஸ் வந்து ரைமிங்கை யார் கொடுக்க முடியும் தலகர்வம் அடிக்கடி வரும் எனக்கு அது மட்டும் இல்லை ப்ரூஃப் ரீடிங் யாராவது கல்யாண கடை அனுப்புனா யார் மாப்பிள்ள யார் பொண்ணுன்னு பார்க்க மாட்டேன் இல்லை என்ன மிஸ்டேக் இருக்குன்னு தான் பார்ப்பேன் என் கண்ணில் முதல்ல தப்பு தான் விழும் அது எப்படி எங்கேனாலும் விழும் ஒரு கோயில்களை போய் உட்காந்துருப்பு அங்கே ஒரு பெரிய வசனம் போட்டிருப்பாங்க அதில் ஏதாவது ஒரு வேர்டு மிக்க மிஸ்டேக்காக இருக்கும் அதுதான் என் கண்ணில் விழும் என் பிரச்சனையே அதான் ஐ எம் அ ப்ரூஃப் ரீடர் அது எப்போ பாரு என் ஒய்ஃபையும் நான் ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறனால தான் எங்கள் பிரச்சனைகளே ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப கா இத இதெல்லாம் வந்து எனக்கு பண்ணி ரொம்ப பெருசாக நினச்சிக்குவேன் ஓ நமக்கு ரொம்ப தெரிது அப்படின்ட்டு ஆனால் இதெல்லாம் எனக்கு கொடுத்தது யார் நல்ல கையெழுத்து கொடுத்தது யார் நல்ல ப்ரூஃப் ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நுண்ணியமாக அதை பார்க்குறதுக்கு அதை கொடுத்தது யார் நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுற அந்த ஒரு தாளந்த அந்த கிருமையை கொடுத்தது யார் சொந்தமாக வந்துச்சா ஆசிரியத்திலேருந்து இல்லை ஆண்டோர் கொடுத்தார் அதை மறப்பது தான் எனக்கு கேடு அடிக்கடி எனக்கு வந்து என் தம்பி எஸ்ஐகே ஃப்ரான்சிஸ் பாட்டு ஞாபகம் வரும் எல்லாருக்கும் தெரியும் தெரிஞ்சால் கூட சேர்ந்து பாடுங்க உம்மாலண்டி என்னாலாகும் என்று சொல்ல ஒன்றும் இல்லை உம்மாலண்டி என்னாலாகும் என்று சொல்ல ஒன்றும் இல்லை கொடியானது என்றும் தனியே கனிதராது என்று சொன்னீரே கொடியானது என்றும் தனியே கனிதராது என்று சொன்னீரே செடியே உம்மில் 
நிலை தீர்ந்து நான் கனிகள் தந்து என் வாழ்வை முடிப்பேன் செடியே உம்மில் நிலை தீர்ந்து நான் கனிகள் தந்து என் வாழ்வை முடிப்பேன் இசைக்கு எத்தனையோ பாட்டு எழுந்தார் அந்த அந்த பாட்டு தான் எனக்கு வந்து எப்போவுமே மறக்காத பாட்டு எப்போ பிரசங்கம் பண்ண போனாலும் அத்தனை வருஷங்களும் இந்த பாட்டை பாடிட்டு தான் நான் வந்து பிரசங்கம் எடுத்துக்கிறேன் போவேன் எனக்குள்ளேயே நான் அதை பாடுவேன் ஏன்னா இது தான் ஐ அக்னாலேஜ் தட் காட் மஸ்ட் பி த சென்டர் ஆஃப் ஆல் மை கிஃப்டிங் அண்ட் ஆல் மை மினிஸ்ட்ரி இந்த தேவனை மையத்துவப்படுத்துவதை நாம் எப்பொழுது தளர்த்துக்கிறோமோ அப்பொழுது நம்மை நாம் முன்னிறுத்த முயன்று விடுவோம் செல்ஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் பிகின்ஸ் வென் காட் சென்டர்னஸ் டிமினிஷஸ் அன்லஸ் வீ டிக்ரீஸ் ஹீ கெனாட் இன்க்ரீஸ் நாம் சிறுகாமல் அவர் பெருக முடியாது டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஒன் அனதர் எனவேதான் யோவானை குறித்து ஆண்டவராகியேசு சொன்னார் அவன் பிரகாசமான விளக்கு என்று சொல்லவில்லை அப்படித்தான் நாம் நினைத்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படி இல்லை அவன் பிரகாசமான விளக்கு அல்ல அவன் எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்கு ஹி வாஸ் அ கேண்டல் ஹூ இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பேர்னிங் வாஸ் மெல்டிங் அண்ட் ஹி கேவ் லைட் ஃபார் ஜீசஸ் we want to be <laughs> only electric bulbs and tube lights we are not ready to be candles to melt in the process of burning to shine for god moonavad pogudi namma needite pore nu nikiren evi konja porathukku pa moonavad pogudi ayo yosep thanudey vaalkaiyile aandavarai devanai mayyamai kondathu thanudey kudumba vaalkaiyile in his family life napathi oram athiyayam 51 oram vasanathile avan thanudaiya rendu kumara irukku rendu aamulu payanga kuduthu vechuven indha rendu aamulu payangalukku avan vandha per vidran 51 52 joseph called the name of the first born manase ya manase en perutta எங்கள் தாத்தா பேர் எங்கள் பூட்டன் பேர் எல்லாம் கிறிஸ்தவங்க வந்து மூணு பேர் வச்சுட்டு அந்த மூணு பேரை விட்டுட்டு நாலாவது பேரில் கூடுவாங்க அப்படி கிடையாது அவன் அவன் கரெக்டாக வந்து மனாசேன்னு பேர் விட்டான் அதுக்கு ஒரு காரணம் காரண பெயர் என்ன விட்டான் பிகாஸ் காட் கொண்டாடம் பாருங்க ஏ அவன் பிள்ளைக்கு பேர் விடும்போது கடவுள் கொண்டாடம் பாரு பிகாஸ் காட் ஹேஸ் மேட் மீ ஃபர் கெட் ஆல் மை டாய்ல் அண்ட் ஆல் மை ஃபாதர்ஸ் ஹவுஸ் தேவன் என்னுடைய புத்தகங்களை எல்லாம் வேதனைகள் எல்லாம் மறக்க செய்தார் எனவே அவ்வித அர்த்தம் கொள்ளும் மனாசே என்கிற பெயரை என் மூத்த மகனுக்கு நான் விடுகிறேன் கொடுக்குறேன் அடுத்து த நேம் ஆஃப் த செகண்ட் ஹீ கால் இ ஃப்ரைம் அதுக்கும் காரணம் ஃபார் காட் நான் பாருங்க லைஃப்பில் இதை நான் எப்படி செய்கிறேன் ஃபார் காட் நான் அங்கே போகிறேன் ஃபார் காட் நான் இதை செய்ய மாட்டேன் பிகாஸ் காட் இதான் யா காட் சென்டர்ட் லைஃப்ங்கிறது ஃபார் காட் பிகாஸ் ஆஃப் காட் அன் டு காட் ஃப்ரம் காட் டு காட் த்ரூ காட் எதனால போட்டு போகிறோங்க அதான் காட் சென்டர்ட்னஸ் என்பது சரி இது மட்டும் இல்லை பிறகு யாக்கோப் வந்து இதெல்லாம் யாருப்பா அந்த ரெண்டு பசங்க நிற்கிறாங்களே இவங்க யார் அப்படின்னு கேட்கும்போது அப்போ ஜே ஜேக்கப் கேட்குறாரு ஹூ ஆர் தீஸ்னு கேட்குறார் But Joseph said to his father, They are my sons whom God has given me in this place. He said, I'm going to go to this book. In the Edathil, Devan enakku thandha pullaihal. Primanarule, Kutumba Valke enpadu, Nanmaihalum, இன்பங்களும் இன்னல்களும் துன்பங்களும் கலந்து வருவது தான் எ ப்ராப்ளம் ஃப்ரீ ஃபேமிலி இஸ் ராதர் ரேர் பிரச்சனையே இல்லாத குடும்பம் முரண்பாடே வராத ஒரு குடும்பம் 
எந்த ஒன்றும் இல்லை என்பது என்னுடைய சொந்த கருத்து குடும்பத்துக்கு குடும்பம் பிரச்சனையினுடைய தரமும் பிரச்சனையினுடைய வகையும் தான் மாறுமே ஒழிய பிரச்சனை இருக்க தான் செய்யும் அதை நம்முடைய முற்கால தமிழர் அறிஞர்கள் அழகாய் சொல்லி வைத்தார்கள் வீட்டுக்கு வீடி வாசப்படி எனவே தான் ஆண்டவர் ஆயேசு கிறிஸ்து நல்ல ஒரு அனுபவ ரீதியாக அவர் சொல்கிறார் அவர் ஒரு குடும்பஸ்தன் இல்லை ஆனால் அவர் ஒரு குடும்பத்தில் அவர் வளர்ந்தார் ஏன்னா அவர் ஒத்துக்க வருமானா இல்லையே மரியம்மாளுக்கு யோசிப்புக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு பேர் பிள்ளைங்க இருந்தாங்க எட்டு பேருக்கு சோறு போட்டு எட்டு பேருடைய பிளைட்டையும் கழுவி எழுவி எட்டு பேருக்கும் பெட்டு எல்லாம் சாதாரண காரியமாக இருந்திருக்காது நான் ஆண்டவர் அழகாக சொன்னார் நீங்கள் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போகும்போது முதல்ல இந்த வீட்டுக்கு சமாதானம் கூறுங்க வெனி என்டர் ஹவுஸ் ஃபர்ஸ்ட் சே ஃபீஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஷவுட் ஷலோ சமாதானம் உண்டாகட்டும் என்று சொல்லுங்கள் அவனுக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க யோசிப்புக்கு முதல் பிள்ளைக்கு மனாசேன்னு பேர் விட்டான் ஏன்னா ஐ வாண்ட் டு ஃபர்கெட் மை ப்ராப்ளம்ஸ் ரெண்டாவது சன்னுக்கு இப்ராஹிம்னு பேர் விட்டான் ஏன்னா ஆண்டவர் என்னை ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக கனி நிறைவாக இருக்க செய்தார்ன்னு சொன்னான் ஃபர்ஸ்ட் டு ஃபர்கெட் செகண்ட் டு பி ஃப்ரூட்ஃபுல் இப்படி தான் உங்கள் ஃபேமிலி லைஃப் இருக்கணும் அநேக காரியங்களை தலைக்கு மேல் தூக்கி வைக்காமல் மறந்து பின்தள்ளிவிட்டு எப்படி கனி கொடுப்பது என்று நாம் பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இதைத்தான் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயத்திலே யாக்கோபினுடைய நீண்ட ஆசிர்வாதங்கள் அடங்கிய அந்த தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளிலே எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறார் பாருங்கள் ஜெனிசிஸ் ஃபார்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து நான் வாசிக்கிறேன் ஜோசஃப் இஸ் அ ஃப்ரூட்ஃபுல் போ A fruitful bow by a well. His branches run over the wall. The archers have bitterly grieved him and shocked at him and hated him. But his bow remained in strength. And the arms of his hands were made strong. By the hands of the mighty God of Jacob. From there is the shepherd. The stone of Jacob. of israel enna alaga vandirukku parunga idhil enna varudhuna kadavula stone of israel bible engiyum andha vaarthai kadaiya stone he is a rock in irukke but in the stone of israel kall appdi irukku ya per stanley ungalku theriyum andha pera yen vittaanga nu enakku theriyum andha naatkalla nasirayathil irundha oru prabalamana oru aasthathri ஸ்தாபகர்களில் ஒருவராகிய டாக்டர் வேத போதகம் அவர் தான் பிரபல சிஎம்சி மருத்துவரான டாக்டர் ஏ ஜே செல்வபாண்டியனுடைய மாமனார் ஸோ அந்த டாக்டருடைய அம்மா எங்கள் அம்மா இடத்துல சொன்னது ஏன்னா அந்த அம்மா தான் எனக்கு ஞான தாய் சொன்னது ஸ்டான்லி ஜோன்ஸ்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஊழியக்காரன் இருக்கிறாரு அவரை மாதிரி ஒரு மகன் வரணும் அந்த நாட்களில் பிரிட்டிஷ் ஆர்மியில் ஸ்டான்லின்னு ஒரு சோல்ஜர் இருந்தார் இவன் ஒரு சோல்ஜர் ஆஃப் த கிராஸ் வரணும்னு சொல்லி விட்டாங்க நல்ல ஒரு ஜெபத்தோடு விட்டாங்க நான் இன்றைக்கி ஐ எம் அ சோல்ஜர் ஆஃப் த கிராஸ் அண்ட் ஐ எம் ஆல்சோ ஏ ப்ரீச்சர் ஆஃப் காட்ஸ் வேர்ல்ட் ஸோ அவர்கள் எனக்கு கொடுத்த பெயர் அந்த ஒரு நோக்கத்தோடு கொடுத்தாங்க ஆனால் அந்த பெயருக்கு என்ன அர்த்தம்னு எனக்கு எவ்வளோ நாளும் தெரியாது கொஞ்ச நாளுக்கு நாள் ஒரு டிக்ஷனரி எடுத்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதில் ஸ்டான்லின்னு சொன்னால் ஸ்டோனி ஃபீல்டுன்னு அர்த்தமும் அது கல் பரப்பப்பட்ட நல்ல கல் மாதிரி இருக்கிற ஒரு நடைபாதை அல்லது மெடோ ஸ்டோனி என்று அர்த்தமா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதான் இவ்வளோ நாள் ஓடி இருக்குது இது ஸ்டோனாக இல்லைன்னு சொன்னால் இது ஓடி இருக்காது ஆண்டவர் என்னை ஸ்டோனாக மாற்றினார் இப்பவும் நிறைய நேரங்களில் கீரல் விழுது ஆனாலும் கூட ஓரளவுக்கு தாக்கு பிடிக்க முடியுது பெரியமானவர்களே யோசிப்பு கணிதரும் சரி சில நேரங்களில் ஆண்டவர் நம்ம மூலமாக மக்களுக்கு பழம் கொடுக்க விரும்புவார் சில வேளைகளிலே நம் மூலமாக பழ ரசம் கொடுக்க விரும்புவார் பழச்சாறு கொடுக்க விரும்புவார் பழத்தை பறித்தால் போதும் பழச்சாறு வேண்டும் என்றால் அதை புளிய வேண்டும் 
என்னுடைய புத்தகங்களிலே எதையெல்லாம் பழங்கள் எதையெல்லாம் பழச்சாறு என்று வாசிக்கிறவர்களுக்கு தெரியும் அவ்விதமான அனுபவங்கள் வழியாக கசக்கி பிழியப்படும் பொழுதுதான் அது சாராக வெளிவரும் நீங்கள் ஆயத்தமாக குடும்ப வாழ்க்கையிலே தேவனை மையமாய் கொண்டிருக்கிறதை தவிர வேறு நிவாரணமோ வேறு வழியிலே கனி கொடுக்க வழியோ கிடையவே கிடையாது ஒரு சிறிய தகவல் வருகிற திங்கட்கிழமை இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது லிலியலும் நானும் எங்களுடைய திருமண பொன்விழாவை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் ஐம்பது ஆண்டுகளை நிறைவேற்ற ஆண்டு உதவி செய்தார் எங்களுக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் நான்காவது யோசிப்பு தன்னுடைய சமூக உறவுகளிலே அதாவது அவருடைய சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் என்று சொல்லலாம் அந்த சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்லே அவன் தேவனை மையமாக கொண்டிருந்தான் நாற்பத்தி ரெண்டாம் அத்தியாயம் உங்களுக்கு இந்த சம்பவங்கள்லாம் எல்லாம் தெரியும் ஆனால் கூட இந்த செய்தி முடிஞ்ச பிறகு இன்னொரு முறை நீங்கள் நன்றாக தெரிந்த இந்த அத்தியாயங்களை திரும்ப நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் நாற்பத்தி ரெண்டாம் அத்தியாயத்திலே தன்னுடைய பத்து சகோதரிடத்திலே அவன் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறான் நீங்கள் இங்கே இருங்க ஒருத்தரை மட்டும் அனுப்புங்க அந்த ஒருத்தர் போய் அந்த பெண்ணியமேனு ஒரு தம்பி சொல்கிறீங்களே அவனை கூட்டிகிட்டு வரட்டும் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து நேர்மை உள்ளவர்களா நிரபராதிகளா அல்லது நீங்கள் வேவு பார்க்க வந்தவர்களா என்று கண்டுபிடிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் அதில் கூட எவ்வளோ அழகாக அவர் பேசுகிறார் பாருங்கள் தென் ஜோசப் செட்டு எனக்கு அப்படியே ஒரு அழுகையே வந்துடுச்சு ஏன்னா பைபிள் வாசிக்கும் போது நம்ம அப்படி இமேஜின் பண்ணி வாசிக்கணும் கற்பனை செய்து வாசிக்கணும் அப்போ தான் அந்த ரியாலிட்டிக்குள்ளே போக முடியும் இந்த தேர்ட் டே மூணு நாள் அவங்கள சிறையில் அடைச்சி வச்சிட்டாரு பிரதர்ஸும் தெரிஞ்சு உள்ளே வச்சுட்டாரு என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா டூ திஸ் அண்ட் லிவ் ஃபார் ஐ ஃபியர் காட் நான் சொல்கிறது நீங்கள் செய்யுங்க நான் அவங்களை அட்வான்டேஜ் எடுக்க மாட்டேன் நான் அவங்கள எக்ஸ்ப்ளாய் பண்ண மாட்டேன் ஆனால் நான் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது நான் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறேன் But I will not exploit you. You know why? I fear God. I am talking about it. I am talking about it. I am talking about it. But he was positive. I like that attitude. I am talking about it. I am talking about it. But I am talking about it. I am talking about it. I am talking about it. Very much. Very much. There are times when we have to be strict with people. Maybe in the ministry, or in your secular job, or in your business, or in your environment, or in your circle, or in your family. It's long. You have to be strict sometimes. But we must be restorative. We must be redemptive in our approach. Our people are meted kum noka thode கண்டிப்பா இருக்க வேண்டும் நாட் வித் மோட்டிவ் ஆஃப் டெஸ்ட்ராயிங் தம் அவர் மோட்டிவ் ஷுட் பி ரெஸ்டோரேட்டிவ் அண்ட் ரிடம்டிவ் இட் ஷுட் நாட் பி டெஸ்ட்ரக்டிவ் நல்லா புரியுது நினைக்கிறேன் இந்த வார்த்தைகள்லாம் உங்களுக்கு புரியுது நினைக்கிறேன் அப்படி நம்ம பண்ணலன்னு சொன்னால் நம்முடைய மோட்டிவ் சரியாக இல்லாமல் நம்ம ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறோம் ரூல் இப்படி நடக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் தெரியுமா ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல் அண்ட் பேஷண்ட் ஆகிடு அப்படி தான் முடியும் அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமாக முடிந்தது நோயாளி மரணமடைந்தார் அப்படிதான் வந்து முடியும் அது நிறைய மாதிரி நடந்திருக்குது ஒருவர் ஒரு குற்றத்திலே அகப்பட்டால் கூட பாருங்க பவுல் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டி வெட்டு ஒன்று துண்டு ரெண்டும் தான் நிற்பார் பட் அவர் நல்லா மெச்சூர் ஆகி என்ன எழுதுகிறார் பாருங்க கலாத்தியார் ஆறு ஒன்றில் சகோதரரே If a man is overtaken in any trespass, if you are in any way, you will be able to do it. 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 You will be able to do 
ஆவிக்கிறியர்வாக நீங்கள் ரெஸ்டோர் சச்ச உடன ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஜென்டில்னஸ் சாந்தமுள்ளாவியோடு அவனை நீங்கள் திருப்பி கொண்டு வர முயற்சியுங்கள் அப்படி செய்யலைன்னா நீயும் அதே சோதனையில் இன்னொரு நாள் விழ ஏது உண்டாகும் நானும் கொஞ்சம் பார்த்து வேடிக்கை பார்ப்பேன் நீ அன்னைக்கு அப்படி பண்ணல நீ யார் மற்றவங்க உனக்கு என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் நீ அவனுக்கு செய்யணும் அதுதான் ராகுல் ரோல் நீ அப்படி செய்யலாம்ல அப்போ நீ ஒரு நாள் மாட்டு வைப்பேன் அப்படின்னு ஆண்டோர் கிட்டத்தட்ட எச்சரிக்கிற மாதிரி பவுல போசலன் இந்த வார்த்தைகளை சொல்லுகிறார் பெரியமானவர்களே எதை விட்டாலும் விடாவிட்டாலும் இந்த சாந்தம் மனதுருக்கம் இதை நாம் ஒருபோதும் பலியாக்க கூடாது எனவேதான் பவுல போசலன் பிலிப்பிய நிறுவத்திலே நான்காம் அத்தியாயத்திலே ஐந்தாம் வசனத்திலே மிக அழகாக சொல்லுகிறார் உங்கள் சார்ந்த குணம் நிறைய குணங்கள் இருக்கு அதில் உங்கள் சார்ந்த குணம் எல்லா மனிதருக்கும் தெரிந்திருக்கட்டும் ஒர்க் ஸ்பாட்டாக இருக்கட்டும் பிஸ்னஸ் சென்டராக இருக்கட்டும் ஃபீல்டாக இருக்கட்டும் மிஷினரி ஒர்க்காக இருக்கட்டும் ஆஃபீஸாக இருக்கட்டும் எதா இருக்கட்டும் உங்கள் சார்ந்த குணம் இஸ் எ ஜென்டில் மேன் ஜென்ட்ரல் ஜென்ட்ரல் மேன்னாலே ஜென்ட்ரலாக இருந்தால் தானே மற்றபடி எதுக்கு ஜென்ட்ரல் மேன் சொல்லணும் ஜென்ட்ரல் அவர் ஜென்ட்ரலாக இருப்பார் அவர்கிட்ட ஒரு ஜென்ட்ரல்னஸ் உண்டு ஏன் தெரியுமா த லார்ட் இஸ் அட் ஹேண்ட் என்ன அர்த்தம் நீங்கள் எல்லாட்டையும் கொஞ்சம் சாந்தமாக இருங்க ஏன்னா அவர் வர்றாரு அவர் வரும்பொழுது அவருடைய சாந்த குணம் உங்களுக்கு இருந்தால் தான் நீங்கள் எப்படியோ தப்பி தவறி நீங்கள் ஓட்சத்துக்குள்ள போக முடியும் கர்த்தர் வருகிறார் நியாயாதிபதி வருகிறார் எனவே உங்கள் சாந்த குணம் எல்லா மனிதருக்கும் தெரிந்திருக்க கடவுது தம்பது ஏரிக்கடையே சாந்த குணம் வேண்டும் பெற்றோர் பிள்ளைகளிடத்திலே சாந்த குணம் வேண்டும் அயலகத்தாரிடத்திலே சாந்த குணம் வேண்டும் உடன் பணியாளர் இடத்திலே கொலீக்ஸ் சாந்த குணம் வேண்டும் நாம் வேலைக்காரர் வேலைக்காரிகள் என்று சொல்லி உதவியாளர்களாக இருக்கிறார்களே அவர்களிடமும் நாம் சாந்தமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அண்டவர் ஆயுசு கிறிஸ்து வருத்தப்பட்டு பாரசுக்களே எல்லாரும் வாங்க வந்தது போதாது இழைப்பாறுதல் பெற்றது போதாது நீ உட்காந்து நீ படிக்கணும் என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளும் என்ன கற்றுக்கொள்கிறது எப்படி வாங்கி பிரசங்கிப்பது எப்படி அற்புதங்கள் செய்வது அதான் இல்லை நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையாக இருக்கிறேன் அதை என்கிட்ட கற்றுக்கணும் நான் யார் நான் ராஜா ஆனால் நான் குதிரை மேலே போக மாட்டேன் நான் கழுதையில் தான் போவேன் ஏதோ ஒன்று ராஜா சாந்த குணமுள்ளவராய் கழுதையின் மேலேயே வரும் அந்த காலத்தில் எல்லாம் ராஜாக்கள் வந்து குதிரையில் தானே போவாங்க பட் நம்ம ராஜா வித்தியாசம் இன்றைக்கி நம்மள அநேக கிறிஸ்தவ வட்டாரங்களிலே ஊழிய நிறுவனங்களிலே கூட பிரச்சனைகள்லாம் நான் என்னென்னு சொன்னால் அந்த தலைவர்கள் வந்து குதிரையில் போகிறாங்க அதான் தப்பு குதிரையில் போகக்கூடாது கழுத்தையில் தான் போகணும் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சத்தியம் ராஜா சாந்தகணும் ராஜானா சாந்தம் கிடையாது ராஜானா எப்போவுமே அப்படி மேஜஸ்டிக்காக கம்பீரமாக தான் இருப்பார் பட் நம்ம ராஜா அப்படி இல்லை அது ரொம்ப சாதாரணமாக இருப்பார் சாந்தமாக இருப்பார் இதைத்தான் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனவே தான் தாவித ஒரு நாள் தேவனுக்கு முன்பாக உட்கார்ந்து கொண்டு அவன் சொல்லுகிறான் ஆண்டவரே ஆண்டவரே என்னை பாரும் என்று சொல்லி அவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்த்து சொல்லுகிறான் உங்களுடைய காருண்யம் என்னை பெரியவன் ஆக்கிற்று யுவர் ஜென்ட்ரல்னஸ் ஹேஸ் மெயின் மீ கிரேட் ஓ லோன் நான் அவ்வளோ தூரம் வந்தது காரணம் நீ ரெண்டு ஜென்ட்ரலாக நடந்துக்கிட்டீர் ஆண்டவர் மற்றபடி அன்னைக்கே தொலைச்சி கட்டி இருப்பீர் ஆண்டவர் யுவர் ஜென்ட்ரல்னஸ் ஹேஸ் மெயின் மீ கிரேட் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதர சகோதரிகளை நான் படிக்கும் போதெல்லாம் இன்ஜினியர் காலேஜில் ஒன்லி பாய்ஸ் மட்டும்தான் இருந்தோம் இப்போ வந்து கோ எஜுகேஷன் அதனால் கொஞ்சம் சகோதரிகளோடு நீங்கள் இருப்பீங்க அலுமனையில் முன்னாள் மாணவ மனைவி இருப்பீங்க நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு சாந்தகுமாரன சாந்தகுமாராக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒரு சாந்தகுமாரியாக இருக்க வேண்டும் உங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் படித்தது ஒரு அது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாடமாக இருக்கட்டும் கட்டுப்பட்டி நான் இருக்க மாட்டேன் நான் சாந்தகுமாரனாய் சாந்தகுமாரியாய் நான் இருப்பேன் ஐந்தாவது இந்த யோசிப்பினுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் எங்கே தேவனை மையப்படுத்தினான் என்றால் இன் ஹிஸ் ப்ரமோஷன் அண்ட் எக்ஸால்டேஷன் அவனுடைய உயர்விலும் மேன்மைப்படுதலிலும் காட் வாஸ் அட் த சென்டார் தன்னுடைய சகோதரர்களுக்கு தான் தான் யோசிப்பேன்னு சொல்லி அவன் ரிவீல் பண்ணிட்டான் பண்ணிவிட்டு என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா எட்டாம் வசனத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறான் நாற்பத்தஞ்சி எட்டில் சொல்கிறான் 
நீங்கள் என்னை இங்கே அனுப்பவில்லை இட் வாஸ் நாட் யூ ஹூ செட் மீ ஹியா பட் காடுவியா பட் காட் அவர் என்னை என்ன பண்ணாருங்க அனுப்பி மூணு காரியம் சொல்கிறோம் He made me a father to Pharaoh. He, he made me a lord of all his house. And he made me a ruler throughout the land of Egypt. Let's step on. First, father, personal. Lord of this house, domestic. Ruler throughout the world, throughout the entire land of Egypt, civil and national. திடீர்னு மேலே அப்படி அழகாக கொண்டு நான் அவனுக்கு ஃபாதர் மாதிரி நான் அவனுக்கு கவுன்சில் பண்ணுவேன் வீட்டுக்காரங்களெல்லாம் நான் வந்து கவனிச்சுக்குவேன் என் நாட்டுக்கும் நான் தலையிட இருப்பேன் சப்பா ஜோசஃபனுடைய அந்த லைஃப் காட் சென்டர்டாக இருந்ததுனால ஹி வாஸ் எ மல்டி ஃபேசட்டட் பர்சன் பல் பரிமாண புருஷனாக பல் பரிமாண தலைவனாக அவர் விளங்கியதற்கு காரணம் தேவனை மையப்படுத்திய அவனது வாழ்க்கை இந்த இதில் பாருங்க இந்த நாற்பத்தி அஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் அஞ்சாவது இட வசனத்தில் சொல்கிறான் காட் சென்ட் மீ ஹியர் அப்படிங்கிறான் ஏழாவது வசனத்தில் காட் சென்ட் மீ பிஃபோர் யூங்கிறான் எட்டாம் வசனத்தில் காட் ஹேஸ் மேட் மீ லைக் திஸ் God, God, God. <laughs> God. I was in the middle of the day. Jesus, 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 Jesus. Not I, but Christ. But there is God, God, God. This is God-centeredness. Dear man, if we are the one who is 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 the one வேதனை மிகுந்த ஒரு காலம் கிடையாது நோ டைம் இன் அவர் லைஃப் இஸ் ஸோ பெயின்ஃபுல் அஸ் அ டைம் வென் வி வெயிட் பேஷன்ட்லி ஃபார் காட் டு எக்ஸால்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரமோட்டர்ஸ் வெயிட்டிங் டைம் பெயின்ஃபுல் தான் பட் இட் இஸ் ஒர்த் இட் அதுக்கு பலாபலர் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் பிரிசன்லேருந்து பேலஸுக்கு வந்தான் அதுக்கு முன்னால் பிட்டிலேருந்து பேலஸுக்கு வந்தான் ஃபர்ஸ்ட் பிட்டு பேலஸ் தென் பிரசன்ட் பேலஸ் இது நல்ல ப்ரொமோஷன் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி அவருக்கு தலைகரம் வரல அப்படியே தான் இருந்தான் யூ த்ரோ ஹிம் இன் டு பிட் ஜோசப் வில் பி ஜோசப் யூ புட் ஹிம் இன் த பேலஸ் ஜோசப் வில் பி ஜோசப் யூ புட் ஹிம் இன் பிரிசன் ஜோசப் வில் பி ஜோசப் அதான் முக்கியம் பிகாஸ் ஹீ வர்ஷிப்ஸ் அண்ட் ஃபாலோஸ் அண்ட் ஒபேஸ் அண்ட் அன்சேஞ்சிங் காட் இந்தஷன் அவனோட லைஃப்ல கிடையாது எப்போ அப்படிதான் இருப்போம் கடவுள் அப்படிதான் ஸோ தலகான அவனுக்கு வரல பிட்ல இருந்து பேலஸ்க்கு வரும் பொழுது எனவே ஆண்டவர் அதை விட இன்னும் பெட்டர் ப்ரமோஷன் கொடுத்தாரு என்ன பிரிசன் டு பேலஸ் பிட்ல இருந்து பேலஸ் வர்றது ஏதோ கீழே கடந்தா எடுத்து வந்தா பிரிசன் a place of punishment banishment to a place of absolute exaltation armiyana or vasanam ungal ellarkum theriyum inga kandipaga idu edho or sandarbhathile payanpaduthirpeergal sangeetham 105 17 il irundhu 22 varaikku neenga vaasthu paarunga avaru manushan anupnaara apdi ella solliittu or mukhyamaana karthu naduvile varugirathu until the time that his word came to pass the word of the lord tested him devan avane kurithu sonna vaarthai niraiveerumalavum avarudaiya vasanam avane pudamittathu refined him refine na enna chumma inda idu vim powder potu paathram thalukkuradhu adu kedaiyadhu throwing into the fire that's what refinement is it's a furnace experience adu edhu kuduthuchu தேவனுடைய வார்த்தையை அவன் பிடித்து கொண்டு தேவனுடைய வார்த்தை அவன் அப்படியே சுத்திகரித்தது இதான கிறிஸ்தனுடைய வாழ்க்கையும் மேலே இருந்தார் இன்கார்னேஷனில் கீழே வந்தார் ரிஜெக்ஷனில் வெளியே போனார் குரிசு ஃபிக்ஷனில் செத்தார் ரெசரக்ஷனில் எழும்பி வந்தார் பிறகு 
வானத்துக்கு பரவேறினார் பெரு மகிமை பெற்றார் நல்லா கவனிங்க இன்கார்னேஷன் ரிஜெக்ஷன் குரூசிஃபிக்ஷன் ரெசரக்ஷன் அசன்ஷன் க்ளோரிஃபிகேஷன் இதுக்கு இடையில் எவ்வளோ இருந்துச்சு தெரியுமா லாட் ஆஃப் வெயிட்டிங் டைம் இருந்துச்சு பிதாவே உடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று சொல்லி சேவகன் குத்தி பார்த்த உடனே செத்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் இறக்கின உடனே அவருடைய சரீரத்தை யோசிப்பு நிக்க தெய்வங்கள்லாம் உதவியோடு அவங்க வந்து அடக்க மண்ணு கொண்டு போகிற வழியில் அவர் உடனே குதிச்சு எழுமிட்டாரா எழுந்துக்கலாம்ல இல்லை மூணு நாள் அங்கே உள்ளே இருக்கணும் பிட்வீன் குரிசபிக்ஷன் அண்ட் ரெசரக்ஷன் யூ ஹவ் டு வெயிட் ஃபார் த்ரீ டேஸ் இன் த டெப்த் ஆஃப் தி அர்த் கஷ்டம்தான் மூணு நாள் மூணு மணி நேரம் இல்லை மூணு நாள் எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் சரி உயிரோடு எழுதி வந்துட்டார் பரத்துக்கு பரமேறணும் உடனே போயிருக்கலாம்ல பிதா விட்டு முப்பத்தி மூன்றரை வருஷம் அங்கேருந்து வந்து இங்கே வந்திருக்காரு தாய்நாடு திருமணம்னு எவ்வளோ ஆசை இருந்திருக்கும் அவருக்கு இன்னும் நாற்பது நாள் காத்திருக்க வேண்டி இருந்தது ஸோ ஜீசஸ் ஹேட் டு வெயிட் ஃபார் ஃபார்ட்டி டேஸ் பிட்வீன் ஹீஸ் ரெசரக்ஷன் அண்ட் அசன்ஷன் அண்ட் ஃபைனல் க்ளோரிஃபிகேஷன் உங்களை சிலருக்கு இது வந்து ஒரு வெயிட்டிங் டைமாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதெல்லாம் ஒன்றும் சரியாக நடக்க மாட்டேங்குது நீங்கள் முயற்சி பண்ணுற இடங்களெல்லாம் நீங்கள் தோல்வி அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க காரியங்களெல்லாம் உங்களுக்கு எது மாறாக தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ப்ரொமோஷனுக்கு பல ரிஜெக்ஷன் தான் வந்துகிட்டு இருக்கு ஷால் ஐ டெல் யூ சம்திங் நோ மேன் இஸ் ஃபுல்லி அக்செப்டட் அன்டில் ஹீ இஸ் டோட்டலி ரிஜெக்டட் லெட் மீ ரிப்பீட் no man is fully accepted until he is totally rejected mulumayaga odukkapattu vendam ennu thallapadum varai endha oru manidhanum muluvadumaga angeekarikkapadamaatan innonu solluttuma no man can lift you to a place that god has not designed or purpose or intended for you and no man can bring you down from where god has placed you devan ungalukkenne nemikkada oru idathirkku endha manidhanum ungalai thooki kondu poga mudiyadu appadiye தேவன் உங்களை வைத்திருக்கும் இடத்திலிருந்து ஒருவனும் உங்களை இறக்கவும் முடியாது பிகாஸ் அவர் டைம்ஸ் அண்ட் அவர் லைஃப் எவ்ரி திங் இஸ் ஹீட் இன் கிரைஸ்ட் ஹீட் வித் கிரைஸ்ட் இன் காட் சேஃப் செக்யூரிட்டி தாவி சொன்ன மை செக்யூரிட்டி இஸ் இன் காட் எனவே பிரியமானவர்களே என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இளைஞர் வாலிபர் நடு வயதினர் மூத்தவர் ரிலாக்ஸ் தளர்த்தி கொடுங்க ஆர்டர் பார்த்து பாரு நீரறியா யாதும் நேரிடா என் தலை முடியும் எண்ணி நேர இதே வார்த்தைகளை யோசிப்பு தன்னுடைய தகப்பனாரிடத்திலும் சொல்லுகிறான் பாருங்கள் அதிகமும் முப்பதாம் அத்தியாயம் பத்தொன்பது இருபது ஜோசப் செட்டு தேம் அவங்க அப்பா இறந்துட்டார் டு நாட் பி அஃப்ரைட் பயப்படாதீங்க அப்பா போயிட்டார் என்பது உங்களை தொலைச்சிருவேன்னு நினைக்காதீங்க அடுங்கிப்பாங்க இப்போ அவன் அப்பா இருக்கும்போது தான் அப்பா பேரை வச்சு நம்மளை காப்பா நினைக்காதீங்க ஏன் சொன்னா அமை இந்த பிளேஸ் ஆஃப் காட் ஹே யோசிப்பு ஒய் கிளாப் அவர் ஹேண்ட்ஸ் ஃபார் யூ இப்படிலாம் இருக்கணும் பயப்படாதீங்கப்பா நான் என்ன தேவனா அமை இந்த பிளேஸ் ஆஃப் காட் You meant evil against me. You are not going to be able to do anything to me. But God! This is the first time. 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 But God! They are not! But God meant it for good. Now, I am going to tell you a great deal. I am going to tell you a great deal. You don't have to do anything. You don't have to do anything. விடக்கூடாது இப்படி சொன்னார்ல விடக்கூடாது இப்படி எழுதினார்ல விடக்கூடாது 
என்னப்பா ஏன் தெரியுமா பைபிளில் சில சத்தியங்கள் தான் அடிக்கடி வரும் நான் இப்போ சொல்ல போகிற சத்தியம் நாலு நேரம் வந்துருக்கு அது என்ன தெரியுமா நீங்கள் பதில் செய்ய வேண்டாம் பழி வாங்குதல் எனக்குரியது என்று கருத்தர் சொல்கிறார் எங்கெல்லாம் இருக்குது தெரியுமா உபாகம முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி அஞ்சு சங்கீதம் தொண்ணூற்றி நான்கு ஒன்று ரோமர் பன்னிரெண்டு பத்தொன்பது எபிரேயர் பத்து முப்பது நாலு இடத்துல ரெண்டு பழைய ஏற்பாடு ரெண்டு புதிய ஏற்பாடு பழி வாங்குதல் எனக்குரியது ஒன்று சொல்லட்டுமா பழி வாங்குதல் நியாயமானது தான் ஆனால் அந்த பழி வாங்குதல் என்கிற பட்டயத்தை கையாளுகிற பக்குவம் மனிதனுக்கு கிடையாது வெஞ்சன்ஸ் இஸ் ரைட் பட் வி டூ நாட் நோ அண்ட் வி ஆர் நாட் கேப்பபிள் ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் த ஸ்வோர்ட் ஆஃப் வெஞ்சன்ஸ் கடை ஆறாவது யோசேப்பு தேவனை எந்த பகுதியிலே மையமாய் கொண்டிருந்தான் என்றால் தன்னுடைய எதிர்காலத்தை குறித்த காரியத்தில் ஃபியூச்சர் ஐம்பதாவது அத்தியாயம் இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு ரொம்ப நல்லா இருக்கு வாசிக்க வாசிக்க ஜோசப் செட் டு ஹிஸ் பிரதர்ஸ் ஐ எம் டைங் பட் காட் வில் ஷியூர்லி விசிட் யூ அண்ட் பிரிங் யூ அவுட் ஆஃப் திஸ் லேண்ட் to a land which he swore to Abraham to Isaac and Jacob then Joseph took an oath from the children of Israel saying God will surely visit you and you shall carry up my bones from here trippi trippi ka ka na sa pore ana kadavula ungala kondu viruvaru na sa pore ana kadavula ungala kondu povumbodhu elumbe neenga kuda eduthittu neenga poirunga appdi solrar premanurle நம்ம அநேக அறுபது வயதை தாண்டிட்டோம் எனக்கு இப்போ எழுபத்தி நாலு இந்த அறுபது வயசை தாண்டும் போதே நமக்கு வந்து எதிர்காலத்தை குறித்த சில அச்சங்களும் கேள்விகளும் வராமல் இருக்காது எனக்கு வருது ஆனால் யோசிப்பு தனது எதிர்காலத்தை குறித்து சிந்திப்பதை விட தனது சந்ததியாருடைய எதிர்காலத்தை குறித்து அதிகமாக அவன் யோசிக்கிறான் பிரியமானவர்களே நாமும் கூட என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற மூத்த சகோதர சகோதரி தி அலுமினாய் ஹூ ஹவ் ரிச் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் மை அட்வைஸ் டு யூ ஆர் மேபி ஃபிஃப்டி பிளஸ் மை அட்வைஸ் டு யூ டூ ஆல் யூ கேன் டு பிளஸ் தி ஃபோர்த் கம்மிங் ஜெனரேஷன்ஸ் அடுத்து வரும் தலைமுறைகளுக்கு என்னென்ன விதமாய் ஆசீர்வாதமாய் இருக்க முடியுமோ அதையெல்லாம் செய்து முடித்து விடுங்கள் ஒரு சின்ன சாட்சி நான் பிரசங்கம் பண்ணாத பிரசங்க சுருக்க குறிப்புகள் ஏராளம் என்னிடத்தில் இருந்தன ஐ ஹேட் மெனி சர்மன் அவுட் லைன்ஸ் உச் ஐ ஹேட் நாட் ப்ரீச்ட் இப்போ ஒரு நாள் மணிமன்னன் சொல்லி இப்போ தான் பிஓ எம் வந்து ரிட்டையர்ட் ஆகிற ஒரு மிஷினரி அவன் என்கிட்ட வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டான் அண்ணே ஒரு இது கேட்குறேண்ணே சொல்லுங்க நிறைய செய்திகள் நீங்கள் வந்து அவுட்லைன் அழகாக வச்சுருக்குறீங்க அது எல்லாத்தையும் பிரசங்கம் பண்ணுறது உங்களுக்கு லைஃப் டைமே காணாது நீங்கள் பிரசங்கம் பண்ணாமல் வச்சுருக்கிறதெல்லாம் எங்களுக்கு தாங்கலண்ணே ஏன்பா அப்படின்னா அண்ணே நீங்கள் என்ன தான் சொல்லுங்கண்ணே எவ்வளோ தான் வேல்படுத்தாலும் இந்த அவுட்லைன் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வர மாட்டேங்கிதுண்ணே அப்படி உட்காந்து பார்த்தா அதாவது வருது ரெண்டு பாயிண்ட் வருது பிறகாது ரிப்பீட் ஆகுது பெரிய பாடாக இருக்குது நீங்கள் அழகாக ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணி அஞ்சுங்கிறீங்க ஏழுங்கிறீங்க அழகாக பண்ணி வச்சுருக்குறீங்க அதெல்லாம் எனக்கு கொடுங்களேன் அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா அவனுக்கு கொடுத்துட்டு நான் சொன்ன அப்புறம் நான் அதை பிரசங்க பண்ண முடியாது அவன் எங்கேயாவது அந்த மீட்டிங்கில் உட்காந்துருந்தானா அவன் என்னை பார்த்து ஆ இதை தெரியும்னு சொல்லி அவன் அப்படிப்பட்ட ஆள் சிரிப்பான் ஸோ அதுக்காக நான் கொடுக்காமலே வச்சுருந்தேன் ஒரு ஒரு அஞ்சு ஆறு ஏழு வருஷம் குறிக்காமல் வச்சுருந்தேன் ஒரு ஆர்டர் என்னோடய பேசினார் என்ன பேசினார்னா இது என்ன செய்ய இந்த நோட்ஸ் எல்லாம் பெட்டியில் போட்டு சவப்பெட்டியில் போட்டு அடு ஆணி அடிக்க போறியா அப்போ தான் யோசித்தேன் நான் பிரசங்கித்த குறிப்புகள் ஏராளம் பிரசங்கிக்காத குறிப்புகளும் இன்னும் ஏராளம் உண்டு ஸோ பிரசங்கித்தவை பிரசங்கிக்காதவை எல்லாவற்றையும் சேர்த்து இருநூறு பிரசங்க குறிப்புகளை பைபிள் பேர்ஸ் என்று சொல்லி ஏற்கனவே ஆயிரத்தி இரநூறு பக்கம்னு நினைக்கிறேன் 
பைபிள் முத்துக்கள்ங்கிற பெயரில் ரெண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நான் வெளியிட்டேன் இப்போ ஆங்கிலத்தில் தமிழில் அது உண்டு இப்பொழுது அதை இனி இப்போ வந்து இதை வந்து ஹிந்தியில் தெலுங்கில் மொழியாக்கம் ஆயிடுச்சு இப்போ ப்ரூஃப் ரீடிங் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரியாவில் ஒரியாவிலையும் இதை அவங்க ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சரி இதோட முடிஞ்சு போச்சா முடியல இதுக்கு பிறகு இன்னும் ஆண்டவர் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் எனக்கு நிறைய சர்மன் அவுட்லைன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்காரு நான் இனி வெளியே போய் பிரசங்கம் பண்ணுறது இல்லைன்னு சொல்லி தீர்மானம் எடுத்து ரெண்டு ரெண்டரை வருஷம் ஆகிடுச்சு சும்மா ரொம்ப அபூர்வமாக வருஷத்துக்கு ஒன்று போவேன் ஏன்னா அதில் எனக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை எனக்கு ஒரு கேள்வி ஆண்டவரே நான் தான் பிரசங்கமே பண்ண போகிறது இல்லையே அப்புறம் எதுக்கு நீர் தொடர்ந்து எனக்கு இது மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிற அவுட்லைன் தான் இது அந்த இது வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டைரி இந்த டைரியிலேயே இப்போ கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ முடிச்சுருக்கேன் முடிய போகுது இதிலே கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு நல்ல சர்வ அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் பிரசங்கமே பண்ணலை இன்னும் அப்போ யோசித்த சரி இதை என்ன பண்ணுறது இப்போ பைபிள் பேர்ஸ் போட்டாச்சு இனிமேல் என்ன பண்ணுறது அப்போ யோசித்தேன் சிலது வந்து ஏழு பாயிண்ட்னு போட்டு அஞ்சு எழுதி ஆறு ஏழுன்னு வருமானம் போட்டு வச்சுருப்பேன் அதை நான் ஃபுல்லாக டெவலப் பண்ணியிருக்கணும் பண்ணலையோ எப்படி இருக்குதோ அதை எடுத்து மறுபடியும் அதெல்லாம் கம்பைல் பண்ணி உலகத்தை கொடுத்துருவோம் ஸோ ஆண்டவர் சித்தமானால் அவருடைய வரகை தாமதிக்குமானால் அடுத்த வருஷம் நீங்கள் இந்த மாதிரி இன்னொன்று எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா அது அவ்வளோ இருக்குது கொடுத்துட்டே இருக்கிறார் அருமையான தெய்வ மக்களே சாட்சியை சேர்த்து நான் சில காரியங்கள் உங்களுக்கு சொன்னதற்கு காரணம் நான் உங்களுடைய வாழ்க்கை பாதையின் வழியாகவே வந்தவன் உங்களை போல மாணவனாக இருந்தவன் உங்களை போன்ற சில ஆண்டுகள் நான் வேலை செய்தவன் பின்னர் வாழ்க்கையினுடைய பெரும்பகுதியை நேர்த்தியான பகுதியை தேவனுடைய பணியிலே செலவிட்டவன் தேவனுக்காக வார்த்து விட்டவன் ஆசீர்வாத இளைஞர் இறக்கத்தை விட்டு இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலே முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் தலைமை தாங்கி நடத்திய பின்பு நான் ஓய்வு பெற்ற பொழுது எனக்கு அடுத்த தலைவராகிய சகோதரர் லயனல் கரங்களிலே ஏறக்குறைய பத்து கடிதங்கள் டென் லாங் ஹேண்டிங் ஓவர் லெட்டர்ஸ் இதை எதை நீங்கள் இப்படி இப்படிலாம் செய்யுங்கன்னு சொல்லி பத்து கடிதங்கள் ஒவ்வொன்றும் கிட்டத்தட்ட ஏழு பாயிண்ட் பத்து பாயிண்ட் போட்டு அழகாக நான் எழுதி கொடுத்தேன் இந்த பகுதியில் பாருங்கள் ஜோசப் என்ன சொல்கிறாருனா நான் சாகிறேன் பட் கடவுள் உங்களை விசிட் பண்ணுவார் எங்கே கொண்டு போவார் தெரியுமா ஆபரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோவுக்கும் வாக்கு பண்ணின நாடு ஒன்று சொல்லட்டுமா இந்த ஆபரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோவு என்ற இந்த மூன்றையும் சேர்த்து சொன்ன முதல் நபர் வேத புத்தகத்திலே யோசிப்பு தான் ஆபரஹாமின் தேவனும் யாக்கோவின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் யாக்கோவின் தேவனுமானவர் என்ன அழகாக அவர் அந்த 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 அடுத்த ஜென்ரேஷனோட இவ்வளோ அழகாக அவர் கனெக்ட் பண்ணுறாரு என்று பாருங்கள் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்க நிறைய பேர் இவர் அலுமனை ஆஃப் காரைக்குடி கேம்பஸ் பிரைட் ஃபெலோஷிப் காரைக்குடி கல்லூரி வளாக ஜபக்குழுவினுடைய முன்னாள் பழைய மாணவர்கள் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் முந்தின ஜெனரேஷன் அடுத்த ஜெனரேஷன் அந்த ரெண்டுக்கும் ஒரு லிங்க் இருக்கணும் ஈச் ஆஃப் யூ இட் இஸ் த கால் தட் கம்ஸ் டு யூ ஈச் ஆஃப் யூ ஷுட் சர்வ் அஸ் அ லிங்க் பிட்வீன் த ப்ரீவியஸ் ஜெனரேஷன் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் இஃப் எனி ஒன் ஆஃப் யூ பிகம் வீக் நீங்க யாராவது ஒருத்தர் அஸ் அ லிங்க் நீங்க வீக் ஆயிட்டீங்கன்னா the strength of a chain is gauged by the weakest link ஒரு சங்கரியினுடைய பலத்தை நிர்ணயப்படுது மிக பலவீனமான அந்த ஹோக்கி தான் ஸோ ஈச் ஆஃப் யூ ஹேவ் அன் ஆசம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்பான் யூ ஒருவேளை எல்லாருக்கும் யோசிப்பை போல பிரச்சனைகள் அந்த அளவுக்கு வரலன்னா கூட இந்த பிரச்சனைகள் நடுவில் எல்லாம் யோசிப்பு தன்னுடைய விசுவாசத்தை அவன் காத்து கொண்டான் என்ன சொல்றான் தெரியுமா இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சுல காட் வில் ஷியூர்லி விசிட் யூ இருபத்தி அஞ்சுல காட் வில் ஷியூர்லி விசிட் யூ காட் வில் விசிட் யூ சொல்ற நோ காட் வில் ஷியூர்லி விசிட் யூ காட் வில் ஷியூர்லி விசிட் யூ வாட் அண்ட் டாசிட்டி வாட் ஹோலி டாசிட்டி திஸ் மேன் ஹேட் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபைத் இன் காட் அல் மைட்டி 
இவனை பற்றி சொல்லும் போது தான் யாக்கோபு ஆசீர்வாதம் கொடுக்கும் போது ஆல்மைட்ரி காட் கா மைட்ரி காட் நிறைய காட் காட்னு வர்றது அந்த பன்னெண்டு பேருக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தங்களில் திக்க தரிசனத்தில் நீங்கள் நல்லா கவனிங்க யோசனைக்கு மட்டும் தான் வரும் என்னுடைய எலும்புகளையும் அங்கே நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு போங்க அது ஒரு லிங்காக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுதான் எப்படி என்ன வாக்கியம் விசுவாசத்தினாலே யோசிப்பு ஏழாவதும் கடைசியுமாக யாக்கோபனுடைய தீர்க்க தரிசனம் கன்சர்னிங் ஜோசப் அதை நீங்கள் நேரம் கிடைக்கும் பொழுது அதிகம் நாற்பத்தி ஒன்பது இருபத்தி நாலு இருபத்தைந்து எடுத்து வாசியுங்கள் மைட்டி காட் ஆல்மைட்டி காட் ஆஃப் யுவர் ஃபாதர் இந்த ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தில் மட்டும்தான் இத்தனை தடவை அல்லது தேவன் இவ்வளவாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார் அந்த பகுதியில் நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது ஆசீர்வாதம் 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 என்று ஆறு தடவை வருகிறது வேறு யாருக்கும் அந்த ஆசீர்வாதங்கிற வார்த்தை அந்த பன்னெண்டு கோத்திரங்கள் கொடுக்கும்போது அந்த ஆசீர்வாதங்கிற வார்த்தை வரல அந்த யோசிப்புக்கு மட்டும் ஆறு முறை ஆசீர்வாதம் 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 என்று வருகிறது ஆம் நாம் ஒவ்வொருவரையும் தேவன் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்படியே அழைத்திருக்கிறார் ஆபிராம் உன்னை நான் ஆசீர்வாதமாக மாற்றுவேன் முதல் வரிசை சீடர்கள் என்னை பின்பற்றுங்கள் உங்களை ஆசீர்வாதமாக மாற்றுவேன் அதாவது மனிதரை பிடிக்கிறவர்களாக நான் மாற்றுவேன் கோட்டையூரிலே காட்டிலே அக்டோபர் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டில் மூணு நாட்கள் கோயில்பட்டி தூத்துக்குடி மதுரை ஆகிய பகுதிகளிலிருந்தும் சில வாயுபொருளாக நாங்கள் முப்பது பேர் கூடி வந்தோம் செப்டம்பர் மாதத்தில் எனக்கு கல்யாணம் தேனியில் எல்லாம் பற்றி நினைப்பதற்கு நேரம் இல்லை அக்டோபர் மாதத்தில் நாங்கள் மூன்று நாட்கள் உபவாசம் பண்ணி ஜபித்தோம் மூன்றாம் நாளிலே அதிகாலை தியானத்தின் போது முப்பது பேரும் மட்டமாக நாங்கள் திறந்த வெளியிலே திறந்த வானத்திற்கு கீழே முழங்காலிட்டு ஜபித்து கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு மணி நேரம் நான் ஆயத்தப்படுத்தாத தீர்க்க தரிசன செய்தி என் மூலமாக அந்த குழுவிற்கு கடந்து வந்தது அந்த ஒரு மணி நேர தீர்க்க தரிசன செய்தியினுடைய மைய வசனம் ஆசீர்வாதமான மழை பெய்யும் இசைக்கியல் முப்பத்தி நான்கு இருபத்தி ஆறு அதை வாசித்து பாருங்கள் நான் அவர்களையும் அவர்கள் சுற்றுப்புறங்களையும் ஆசீர்வாதமாக்குவேன் ஐ வில் பிளஸ் தெம் அண்ட் பிளேஸ் அரவுண்ட் அபவுட் மை ஹெல் வி ஆர் பிளஸ்ட் டு பிளஸ் வருகிற அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆண்டவரின் தீர்க்க தரிசன வார்த்தையோடு கூடிய சந்திப்பு காரைக்குடி குழுவிற்கு வந்தது ஆசீர்வாதமான மழை பெய்யும் என்ற வாக்கு வந்தது அதன் அடிப்படையில் தான் ஆசீர்வாத இளைஞர் இயக்கம் அடுத்த ஆண்டு பிறந்தது ஸோ வருகள் அக்டோபர் இருபத்தைந்தாம் நாள் தேவனுடைய தீர்க்க தரிசன செய்தி நமக்கு வந்ததின் பொன் விழா நாளாகும் முடிவாக ஸ்தேவானை கல்லறிந்து கொல்ல ஆயத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பொழுதும் ஸ்தேவான் யோசிப்பை பற்றி பேசுகிறார் அதிலும் அவர் சொல்கிற வார்த்தை எனக்கு நம்பவே முடியல எப்படி இதெல்லாம் கனெக்ட் ஆகுதுன்னு எனக்கு நம்பவே முடியல பைபிளை படிக்கும் போதெல்லாம் குதிக்கலாம் போல் இருக்கு இது ஒரு லைஃப் போதும் அது பைபிள் படிக்கிறதுக்கு அப்போ சில ஏழு ஒம்பது இப்போ சா போகும்போது சொல்கிறாரு த பேட்ரி ஆர்ட்ஸ் பிகேம் என்விஎஸ் அண்ட் சோல் ஜோசப் இன்டிஜிவாட் என்ன சொல்லுங்க பட் காட் அதான் கிரேட் நம்ம லைஃபையே பஞ்சுவேட் பண்ண வேண்டிய ரெண்டு வேர்ட்ஸ் பட் காட் டெம்டேஷன்ஸ் அண்ட் சென் ரெஃப்யூசிங் டு சென் பை த ஃபியர் ஆஃப் காட் 
gifts and ministry, recognizing God as the source, family life, maintaining the peace of God amidst conflicts, social relationships, showing the kindness and gentleness of God, promotion and exaltation, waiting for God's time, our own future, trusting God, future generations, preparing the next generation. Of God, through God, and to God. Of Him, through Him, and to Him, be our glory, honor, power, and majesty. God is all in all. Please join me in prayer. Gracious Heavenly Father, we thank you for your goodness and your mercy and your loving kindness that you have again enabled us, O God, to go back to the life of Joseph and turn the pages of his life and the pages of history. So, Lord, we may be reminded and where necessary rebuked as to how we have to keep you, O God, you, Almighty God, you, Lord God, you, Jehovah God, as the center of our life. Thank you for this evening meditation. I pray for all my friends from Karakuri and elsewhere. There are so many hundreds who have gathered and joined the Zoom meeting from elsewhere. I pray, Lord, in each of their lives, you will give them and bless them and grant them this bliss of God-centeredness. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Thank you.